准备好了吗？台词都记好了吧？好好演啊！这样真的能行吗？当然行，怎么不行、啊？少杰说了，顾彦成马上要参加一个活动，就在你边换衣服呢。你放心，我们已经准备好后面给你接戏了。而且你不也说了吗？这是你们第一次的坦诚相见。说是这样说，可真这样做的话，他会不会生气啊？会，放心吧。去吧，加油，拜拜。你，你怎么不敲门呢、啊？台词，台词，台词什么来着？哦，对了。不许叫！不许叫！我松开可以，但是你不许叫。哎，你干什么？是的。新的，我对你的忠心，天地可证，日月未见。就算是串通，也是为了你好。那，那个女人说胸口胎记的事情是真的吗？这怎么可能呢？我知道这很难相信，可这就是事实。那你接下来该怎么做？慧心，我还是想再试一试，但是我需要少杰的帮忙。没问题，你想怎么做，我让他迅速安排。
好了，我就送你到这儿了。为什么不是我的司机来送我？我说您这一路一直盯着我看，就不说话，原来想训一圈了。并不是，作为故事员工，不请假就旷工。你要安排人事部给他做一下培训了。哎呀，真是煮熟的鸭子，肉烂嘴硬。送回家。作为我的司机，你不来接我，在我家做什么？我在兼职、啊。兼职？从今天起，我不光是你的司机，更是你的贴身助理了。我怎么不知道这个事情？哦，是顾董今天刚刚决定的。他觉得杜叔叔一个人的工作量有点大，所以让我来帮他分担一些。我不需要什么贴身助理，你走吧。为什么？你一个女人不太方便，我都没有觉得不方便。你一个大男人有什么好害怕的？难道你怕我把你拒绝无效就要接受现实？行了，我先去做饭了。真的没反应吗？哎呀！怎么了？我牵着手了。我牵着手了。手。嗯。别动老板，对不起啊，我今天不是故意的。你不适合做助理，还是别做了。谁说的？你别瞧不起人啊！我告诉你，今天这个是我不小心弄的。等你尝了我做过的饭，你就知道我有多优秀了。等等。来，老板，快尝尝，看看我这个助理合格不合格？怎么样？还不错。什么叫还不错呀？夸人一句难道很难吗？你那个砂锅里是什么？这个呀。这个呢，是我们巡视祖传的养胃粥。我给你盛一碗
，我保证呀，这个会惊艳你的未来。嗯，你试试。闻着还不错。专门为宿醉还有大病初愈的人量身定制，你尝尝，怎么样？好喝吧？怎么了？不好喝吗？没有，还不错。我以为出什么问题了。那老板，你有没有觉得这个粥的味道有点熟悉？好像是有些熟悉，真的。不过，粥的味道都差不多吧。况且，我也不是很喜欢喝粥。看来又是我多想了。收回刚才说的那句话。哪一句啊？你不适合做助理这句。真的吗？你做的菜合格了手是不是因为伤口太小了，所以感受不到？是不是应该试试更夸张的？嗯，可是被灯砸、被车撞，确实有点太危险了。可不能他还没想起来，我先挂了，那他得多难过。该怎么办呢？这个女人怎么这么没有防备心呢、啊？顾彦成，顾彦成，你感受到了吗？你快来！他现在对我真的没有感应，我们之间的联系真的消失了。我现在真的很灰心，我害怕他再也想不起来我了。现在这个情况，确实有点难办，但也不是完全没有办法。有什么办法？你倒是快说呀！卖什么关子？是吧？生气。雨轩，嗯，你记不记得那次在酒店，你美救英雄那次？记得，但我们总不能再骗他一次吧？当然不用，我是记得，你们别多想啊！快说呀！哎呀，我这不是营造一点悬念吗
，我想啊，干脆你主动一点，你主动吻他，说不定在这种强烈的刺激下，他就什么都想起来了。这可行啊！当然，还需要我的氛围布置来加持。反正死马当活马医，不如下一剂猛药。放心吧，一切我的安排。嗯。少杰，这到底在搞什么？你是不是想起来什么了？你是不是在考验我的定力？你真的什么都没有想起来吗？没有。哎，顾总，您怎么在这儿？前段时间看新闻，可把我们吓坏了。故事说您在休养，不见人，没想到在这儿碰见了。你是顾总？我们把一亿元林的项目交给您，故事
，您这就翻脸不认账了。再说了，您还欠我们董事长一尊雕刻作品呢。而且，白总也马上就到了，要不我们一起吃顿便饭？又是一遇远离。哦，不好意思，啊，刚才外面车灯太晃眼了，我没看清楚。嗯，要不这样吧，今日我还有事，改日登门拜访。嗯，好。这顾总什么情况？莫名其妙。正事要紧，走吧。是，老板。雨轩，白冰，你怎么在这儿？我还想问你，到底出什么事了？顾彦成。他真的把我忘了，他把我们之间的一切都忘了为什么会对他有感觉？这些记忆真的是属于我和他的吗？不行，不能失去理智，在没有确认之前，绝对不能心软。把今晚的事往后推，有任何后果我一力承担。好，我下去安排。你和顾远成到底发生什么事了？他的胎记真的消失了。雨轩，我知道这件事情很离奇，但你要相信我，我当初进入故事就是为了确认这件事情。而且我，我的祖先，当初是爱画中人的，只是因为一些原因，他无法继续保护他，才做了这样一个决定。我想一个人待一会儿，雨轩，请记住，无论什么时候，我都在你身后。徐宇轩，怎么还在这儿？不想回去吗？顾总还记得我吗？白总，我虽然忘了很多以前的事情。但是半个月前的事情，我还是记得的。那顾总是否还记得，这五年来我是你的助理？助理？你做我助理，究竟有什么目的？我的目的很简单，因为宇轩，因为他，你来顾氏集团做助理，就是为了找他？是。我不管你有什么目的，他现在是我的助理，他必须跟我走。顾总，既然你都不记得我了，那我也没有必要再跟你回去了。我当您的助理只是为了换回您的记忆，以后我也不会来烦你了。跟我回去。
我不。顾远城，以前我跟你说过，我喜欢徐云轩。我之所以不跟你争，那是因为他爱的人是你。现在也如此伤害他，我也就不会再退步。既然你忘了，就请你离开的彻底些。以后，我会在他身边。为什么我会这么不开心？白冰，你老实告诉我，你之前跟我说的《仙女腾天图》的事情都是真的吗？千真万确，没有半句假话。以前呢，我一直都不相信，但现在，事实就摆在眼前。原来这么久以来。真的都只是我自己一厢情愿而已。雨轩，我刚才说的话，我知道你刚刚是想替我解围。不是，我刚才说的话都是我心中所想，真情实意。我想照顾你，守护你。白冰，我累了，我想先回去。我送你。不用了，我想一个人静一静。千年了，这次我不会再错过。你到底怎么了？你跟小仙女？雨轩，你们成功了吗？我都不记得他，你就自欺欺人吧。你现在还不能雕刻，是因为你手上还有肌肉记忆。难道你对雨轩就没有点爱的多巴胺的记忆？顾远城，以前我跟你说过，我喜欢雪雪，我之所以不跟你争。那是因为他爱的人是你，现在也如此伤害他，我也就不会再退步。既然你忘了，就请你离开的彻底些。对了，以玉园林的项目怎么样了？还得继续进行。不过咱们当时跟人签约的时候有一个条件。就是你得为他们雕一尊专属于他们的作品，这很难吗？五年前，你出了场车祸，车祸后你就没法雕刻了。哎
他大概是知道你这个弱点，他故意难为你，哎，但是他没有想到你有了宇轩，在宇轩的帮助下，你又可以重新雕刻。你是说，荀宇轩帮我重拾了雕刻？嗯，宇轩出现之后，你的手就有了好转，在他的鼓励下，你恢复的很快。喂，啊，好，你等我，我马上回去。那个，慧君催我了，我得赶紧回去了。你自己找个代驾，少喝点。老板，你仔细看看，我跟你要雕的这个仙女是不是长得格外的像啊？因为之前我就是在这儿给你当模特的。难道这真的跟他有关系？来啊，一二三，茄子，好。可以可以，玉轩，嗯，这样子，我有点担心啊。你别担心了，我已经想通了，旧的不去，新的不来了。有觉悟。白冰来了，到午饭点了，你们吃饭了吗？还没有呢，难怪我觉得今天可能会有口福。你看，这不就来了？那正好，我带了你们喜欢吃的里边烧烤和辣子鸡。哎，这些好像都是宇轩爱吃的，跟我好像没什么关系啊。白冰。你过来找我有什么事儿吗？没什么事儿，就是想和你一起吃个饭。你看，新的不就来了？我还有个东西想送给雨轩。什么东西、啊？哇，大手笔啊！我知道你喜欢吃辣，喜欢车，你以后喜欢什么，都可以告诉我。车都开来了，那你们就去兜兜风吧。从现在开始，他是你的了。好啊，我们去兜风吧。好。怎么想到这里来散步？饭后消食。饭后走一走，挺好的。
。你有什么话就直说吧。我想带你去个地方。雨轩，你看什么呢？没什么。你这车不是新买的吗？是啊。那我们来这儿干什么？这家店以后交给你经营了。老板好。太贵重了，我不能要的。你不是一直都想要一家汽车美容店吗？是有这个计划的。但是，我还是想靠自己双手赚来的钱，这样比较安心。不好意思，啊，我给你的惊喜变成了惊吓。我一定改，下次，下次我一定给你个惊喜。对不起，不是你的。你怎么来了？我知道你心情不好的时候就喜欢在雕刻室待着。我上次也是在这儿找到你的。你不要再跟我说以前的事情了，我真的什么都不记得，不记得我们之间的点点滴滴，也不记得我爱过你。嗯，我知道。所以，所以你今天就跟了我一整天。
怎么又来了？我不会再做让你尴尬的事了，我们好好聊聊。今天和你聊一个关于仙女的故事。千年前，这位仙女本是武将校尉之女，从小善舞。十六岁那年，一曲仙女腾天舞，名扬天下。是仙女腾天图吗？嗯，那幅画是一个仰慕他的男子所画。他们在一起了。为了两国和平，她被册封为公主，指婚给外族，远嫁他国。那她一定很难过吧？不，她跟一般女子不同，她是自愿的。她说：“牺牲她一人幸福，换两国和平，无怨，无悔。”那这名男子呢？这名男子一直在找他，希望能守护他。找到了吗？没有。这名男子当时病重，时日不多，便将他画下来，交与他人，希望能代替他找到他，守护他。真是感天动地的爱情故事。两个明明相爱的人，就这样被活生生的拆散了。其实这个女子一直把这个男子当朋友。女子不喜欢，那这名男子为什么还这么痴情？爱上他，只是这个男子一个人的事，也是他一个人的兵荒马乱，不需要他的回应，只要看着他幸福。默默的守护和陪伴，已经心满意足了。吃早饭吧。哎，雨萱小姐，你怎么来了？你不是说没有我在你身边你就没有办法雕刻吗？况且，金雕奖马上就要开始了，我想陪你雕刻。我昨天不是跟你说清楚了吗？我对你的感情不是爱。你还愿意留在我身边吗？
你看看这里，还记得吗？这里呢，是我们第一次表白的地方。你跟我表白？拜托，把你的字类收一收好吗？我跟你表白，绝对不可能。以你现在的记忆，我们之间发生过你意想不到的事情实在是太多了。然后呢？我们就在一起了。当然没有，因为我拒绝了你。你拒绝了我？怎么样？是不是也没想到啊？这种话的可信度几乎没有。不可能有女人会拒绝我。你不会是趁我失忆，故意在这编故事吧？那这样吧，我们打个赌。要是有一天你想起来，发现我说的都是真的，你就欠我一次。到时候不管我有什么愿望，你都得答应我。好，我不相信我会做出这种事。那你就等着被打脸吧，老板。你想进去？是啊。这里只有故事，只有故事的人才能进去。我知道。你怎么知道？因为，因为是你同意我进去的，你也没想到吧？我怎么会做这么不理智的事情？大概这就是陷入爱情里的人的样子吧。当时你说，雨轩，我也是后知后觉才发现，我是因为喜欢你，想见你，才想让你留在我身边的。不是因为雕刻，也不是因为祖训。你为了让我不放弃雕刻，为我做了这么多，我非常感谢你。我想让你留在我身边。是因为我喜欢你，我想守护你，不是因为雕刻，也不是因为祖训。我终于明白那些梦，是在告诉我，你，薰雨轩，是我的命定之人，也是我的人间理想。这是我雕的
。我怎么会雕出如此粗糙的东西？是因为车祸吗？你想起来了？没有。那，你可不可以帮我一件事？好。我能请你跳支舞吗？好像也没有别的选择。先先回去吧，走吧。
这次一定可以。雨轩，我终于找到你了。想必公子是认错人了。不可能，你不是雨轩，那你是？小女子名为白若曦。白若曦，难道？你就是那仙女腾天图中之人，公子为何有我画像？那画是我故事传下来的
我不知道那话从何而来，但我姑是先祖，让我们守护这画中之人。难道要守护的就是你？那公子为何又要守护我呢？千年已过，这就无从得知了。公子刚刚唤我雨轩，听上去像是一女子方面。是，你跟她长得一模一样。那他可是你所爱之人，我很爱他。顾彦城，顾彦城，我终于找到你了，我们回家吧。好。一向年光，有限身，不如怜取眼前人。醒了，我去叫医生。你你等我一下啊。口渴。口渴，口渴是吗？我给你倒水。顾彦城，你记起什么了吗？什么？我问你，你记起什么了吗？白冰，你别问了。顾彦城才刚醒，你让他休息一会儿吧。来，喝水。还想喝水吗？扶我躺下。再休息一会儿吧对不起。为什么要跟我说对不起？这次是我太着急了，总想让你快点想起我，没有顾虑你的感受。你放心，我以后不会再逼你了，也不会再打扰你。
，我也帮不上什么忙，就不进去了。我就在这儿，你有什么需要就叫我。从现在起，你要无时无刻的陪着我。陪。你就像以前一样在这儿陪着我就行了。嗯。老板，你的这尊仙女。感觉跟藏品阁的那尊很不一样，虽然我不懂，但是感觉已经超越了那一尊仙女。下周正式比赛就要开始了，我会尽快完成收尾工作。至于你，必须每天留在这儿陪着我，以后闲杂人等一律不准进来，特别是那个白冰。知道了。那你把胳膊给我吧。啊，怎么了？不舒服吗？哎呀，肩膀好像也疼。肩膀也疼，那我帮你把肩膀也按一下吧。啊。哎呀，哎呦，这最近腰也不太舒服。哎呀，那要不然你趴下，我帮你按按吧。哦，好吧。你垫个枕头。嗯、快按啊！老板
，你感觉力度还可以吗？可以，再使点劲。现在呢？感觉还是不对，也不是这里。不对呀、啊，这还蹬鼻子上脸呢。老板，你到底哪儿不舒服呀？你给我指一下行吗？这这这这这。哦，这儿啊。嗯。这是个穴位。得要用很大的力气才能有效果，稍微有点疼，你忍一下啊。嗯。啊！啊！丁丁，丁丁，丁丁丁，你干嘛？我是为忍着，这个穴位就是要很大劲儿才可以。我。老大，这么着急找我什么事儿啊？我不是让你帮我找慧心拿到宇轩的手指为报。你说你这求个婚，害得我们两个忙前忙后的，到时候给我们两个报两个大红包啊？可以。嗯，亲爱的，弄到手了吗？哎，不要催，你们的要求真高，还不能让他察觉到。哎，轩，有句老话说得好，手大会抓钱，会赚钱守财。嗯，我们来量一量我们的手指指围怎么样？还有这一说呢？当然了，差一分一毫都是有很大差别的，是吗？嗯，等着啊。把手伸出来，嗯，那一指，嗯，张开，嗯，从这只开始吧，好，嗯，过来，走走走，两位女士好，请随我去挑选衣服吧。嗯，我们这是要去干什么？怎么还换衣服啊？去了你就知道了，待会儿要拍照，当然要穿的美美哒。要拍照？嗯，两位女士，里面请。好，走走走，带你去。慧心，嗯，你不是说带我来拍照吗？来这儿干嘛呀？这么着急干嘛？马上就拍了。哎呦，啊，我我好像肚子有点不舒服。行，我先上个洗手间，你先上去，不用等我啊，我我先去了。啊，哎哎，干什么呀？
。轩逸轩，很荣幸能够与你相遇、相识、相爱。在过去很长的一段时间里，我的世界只有无尽的孤独。直到遇见了你，你带给我太多意想不到的精彩。我们的故事就像一颗颗闪亮的星星，点缀了我的夜空。你还记得我跟你说过吗？你就是我的命中注定，我的人间理想。如今，我希望这理想变成现实嫁给我。老婆，女儿要结婚了，你看到了吧？你也高兴吧？顾彦成。雨轩就交给你守护了。哎，师傅，哎，那个花，哎，对对对，再往左摆一摆，哎，就你手上那个，哎，对对对，再往左一点，哎，好了吧，累了就休息。最后啊，我今天打个广告了，别人一看我们花店帮顾氏做这么好的布置，以后肯定订单不断。你说，我女朋友真没有经商头脑，看来我以后就不用工作。哎，没门啊！我可不养闲人，你还是给我好好去布置工作。哎，不是，你还有时间在这给我贫嘴？餐饮跟流程呢，安排妥当啊！快，再去订对一下。好嘞，得嘞。嗯。哎，小仙女。嗯，来了吗？<笑>没个正形，右边怎么不亲一下？哎，那个花，对，往左摆一摆。
不是吧？啊，从今天开始，咱们就是一家人了啊。<笑>我呢，年纪大了，经常一个人在家。这年纪大的人呐、啊，最大的问题就是孤独。哦，我真希望他们赶紧给我生一个重孙。哎，咱们出去玩，待在一块儿多好啊！这是，我倒是不急。小小两口嘛，刚结婚要二人世界的，顺其自然，对对对，顺其自然。<笑>各位来宾，请安静一下，婚礼马上就要开始了，请各位来宾抓紧时间落座。我先忙，啊，您坐着啊，啊，这这。有请新娘入场。薛玉轩小姐，你是否愿意与顾燕城先生结发为夫妻，恩爱两不一？既然两位都愿意的话，那不如。此情此景，我已经开始期待我们的婚礼了。和谁的婚礼啊？当然是和你的婚礼啊！想跟我求婚啊
。那我可告诉你，我要求很高的。好呢，我会继续努力的。那你就好好努力吧，这可是一个漫长的考察期。原来你就是那个摄影博主，现在是不是离你的要求又更近了一步？是近了一大步。走、啊。